हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सॉरी फॉर लेट मे ऑडिबल स्नेहल कुणाल यस सर तुमचा पण आवाज येतोय यस गुड ओके नो डिस्कशन सर सर ओके सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड द कांसेप्ट ऑफ द पोलराइजेशन व्हाट इज द पोलराइजेशन after that now we had uh, discussed uh, that there are two different types of the, the crystals positive crystal and the negative crystal okay so yes yeah okay the two different types of the crystals positive crystal and the negative crystal after that we had discussed uh, the malus law what is the malus law the intensity of a plane which is uh, transmitted through the analyzer it uh, uh, directly or it depends on the cosine square of the angle between the axis of the polarizer and the axis of the analyzer so after that i think uh, we had discussed uh, one more point that is the optical activity what is that optical activity when we pass any plane Uh, through the crystal or the uh, through the solution then there is the rotation of uh, that uh, plane in some what angle that rotation of a plane is known as the optical activity after that there are two different types of the crystals or the solutions or we call the substances first one is the optical active substances and the second one is the optically inactive substances मग आपण कोणत्या सबस्टन्सेसला म्हणणार की ते ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहेत आणि ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह आहेत सपोज यस सपोज सपोज वी पास एनी प्लेन ऑफ अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू द सबस्टन्स एंड इफ देयर इज द रोटेशन ऑफ दैट प्लेन इन द समवट एंगल देन वी कॉल दिस सबस्टन्स इज द ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्स but on the other side if we pass any plane of the plane polarized light uh, through any other uh, substance or the crystal then if there is the no rotation in the uh, somewhat angle then we call this is the optical inactive substance okay uh, see here here we can observe i think my screen is visible to everyone tumhala my screen visible hai yes suppose see here initially there is the source of light the uh, light is uh, generated or the emitted uh, through the source is basically this is the unpolarized light second there is the polarizer so whatever light or, or whatever planes are transmitted through the uh, polarizer there is the single plane suppose that single plane is again uh, we pass uh, through the uh, polarimeter tube or the glass tube that in that glass tube there is the a crystal like a quartz or there is the sugar cane solution then there is the rotation of a plane jo apan ya polarizer madun ek single plane transmit zalala ahe jar ka to plane ya glass tube madun jar ka pass kela tar tya glass tube cha aat madhe ek tar quartz crystal asel nasel tar sugar cane solution asel त्याच्या मधून जर का पास केलं तर बघा काय होतं इनिशियली वेन द वेप्रंट ऑर द प्लेन इज इन्सिडेंट इन द इन दॅट ट्यूब देन दिस इज द बेसिकली फर्स्ट व्हर्टिकली तो कसा आहे व्हर्टिकल प्लेन आहे जसं जसं या ट्यूब मधून जो पास होतोय तो कंटिन्युअसली व्हर्टिकलच पास होतो का काही अँगल मध्ये बेंड होतो हो बघा बरी काय होतंय तो इथं काहीतरी अँगल मध्ये बेंड होतोय म्हणजे रोटेट होतोय तो काय होतोय रोटेट होतोय मग हे जे रोटेशन होणं एखादा प्लेन पोलराइज लाईटच्या प्लेनच त्याला काय म्हणतो आपण ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी सो वेअर वी ऑब्झर्व द रोटेशन ऑफ दॅट प्लेन त्या प्लेनच रोटेशन आपण कुठं ऑब्झर्व करतोय सी आर हिअर देर इज द वन सर्क्युलर स्केल इथे एक सर्क्युलर स्केल आहे या सर्क्युलर स्केल वरती आपण काय करतोय त्याचं ऑब्झर्वेशन करतोय इनिशियली वेन दॅट प्लेन इज इन्सिडेंट ऑन द ग्लास ट्यूब और एंटर्स इन टू द ग्लास ट्यूब सपोज एक्सेस ऑफ दॅट प्लेन इज व्हर्टिकल असं काहीतरी व्हर्टिकल असेल आणि तो या ट्यूब मधून जेव्हा बाहेर पडेल आउटपुटला येईल तेव्हा जर त्याचं काहीतरी या अँगल मध्ये रोटेशन झालं असेल तर आपण काय म्हणू एवढा थिटा इथं जो थिटा येईल ना 
एवढ्या ठिकाण म्हणजे एवढ्या अँगल मध्ये त्याचं काय झालं रोटेशन झालं त्याला काय म्हणतो आपण ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी दिस इज नोन ऍज द ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी आय आय थिंक दिस पार्ट इज ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर ओके सी अर बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ द ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी फर्स्ट वन इज द डेक्स्ट्रो रोटेशन अँड द सेकंड वन इज द लिओ रोटेशन इन द डेक्स्ट्रो रोटेशन वी कॅन टेक अ क्वार्स क्रिस्टल ऍज अ ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स क्वार्सचा क्रिस्टल घेत असतो की जो आपण ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्स म्हणत असतो सो इन डेक्स्ट्रो रोटेशन देर इज द राईट हँडेड रोटेशन म्हणजे बघा की तुमचं असं काहीतरी एक प्लेन आहे तुम्ही एक ऑब्झर्वर आहे तुमच्या ऑब्झर्वर नुसार जर का या अँगल मध्ये काही रोटेशन झालं तर तुम्ही काय म्हणणार लेफ्ट हँडेड रोटेशन या अँगल मध्ये काही रोटेशन झालं तर तुम्ही काय म्हणणार राईट हँडेड रोटेशन म्हणजे ऍज पर द ऑब्झर्वे ऑब्झर्वर ऑब्झर्वेशन तुम्ही ऑब्झर्वर आहात तुमच्या ऑब्झर्वेशन नुसार तुम्हाला वाटते राईट साईडला रोटेट झाले तर तुम्ही म्हणणार राईट हँडेड रोटेशन आणि तुम्हाला वाटते की ते लेफ्ट हँड लेफ्ट साईडला रोटेशन झाले तर तुम्ही काय म्हणणार लेफ्ट हँडेड रोटेशन बट इन द लिओ रोटेशन ऑर इन द लेफ्ट हँडेड रोटेशन वी कॅन टेक अ ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स ऍज अ केन अ शुगर सोल्युशन केन शुगर सोल्युशन वी कॅन टेक ऍज अ ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स येस ओके आता इथे क्वेश्चन काय आहे की दोन ऑब्झर्वर असतील तर त्यांच्यानुसार ते अपोजिट एकमेकांकडे ऑब्झर्व करतील तर त्यांच्यानुसार ते लेफ्ट हँडेड असेल का राईट हँडेड असेल सीयर ही जर फिगर तुम्ही बघितली तर या फिगर मध्ये सोर्स कुठं आहे इथं आहे बरोबर आहे आणि तुम्ही ऑब्झर्वर कुठे आहेत इथं आहेत ऍट द एंड तुम्ही इथं ऑब्झर्वर आहात मग इथं जो ऑब्झर्वर आहे तो बियॉन्ड द स्केल स्केलच्या पुढे जो ऑब्झर्वर आहे त्या ऑब्झर्वेशन त्या ऑब्झर्वर नुसार तुम्ही लेफ्ट हँडेड आणि राईट हँडेड कन्सिडर करता येस कोणत्या डायरेक्शन तो पण तुम्ही कुठं पाहिजे त्या स्केलच्या पुढच्या बाजूला पाहिजे म्हणजे तुमचे जो लाईट आहे तुमचा जो प्लेन आहे तो आपल्याकडे येतो ओके येस ओके सो आफ्टर दॅट ओके इथं काही रोटेशन होते का हो सांगितले आपण प्लेनचं काय होते रोटेशन होते त्या रोटेशनला आपण काय म्हणायचं काही अँगल मध्ये रोटेशन होते का थिटामध्ये होते का काही अँगल मध्ये रोटेशन होते का येस तो जो थिटा भेटतो आपल्याला त्याला काय म्हणतो आपण स्पेसिफिक रोटेशन वॉट इज द स्पेसिफिक रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन ही टर्म काय आहे सो इट इज डिफाइंड ऍज द रोटेशन प्रोड्युस्ड बाय अ डेसिमीटर दॅट इज टेन सेंटीमीटर लॉंग कॉलम ऑफ द लिक्विड कंटेनिंग वन ग्रॅम ऑफ द ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स Please read be carefully a statement. What is the statement? Specific rotation means what is the rotation? The angle is the plane is the rotation. But how many rotations are we going to consider? No. Decimeter, 10 cm, long column of the liquid. We have to take a glass tube. 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 त्या ट्यूबची लेंथ किंवा त्या ट्यूबच्या आतमध्ये तुमचं काय असेल काहीतरी ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स असेल तो किती असेल ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स येस वन ग्रॅम ऑफ द ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स इन दॅट द ग्लास ट्यूब त्या ग्लास ट्यूबच्या आतमध्ये वन ग्रॅम एवढं ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स असेल इन वन सी सी व्हॉट इज दॅट सी सी क्युबिक सेंटीमीटर ऑफ द सोल्युशन क्युबिक सेंटीमीटर ऑफ द सोल्युशन फॉर द स्पेसिफिक रोटेशन वी हॅव वन फॉर्म्युला वॉट इज दॅट फॉर्म्युला फॉर द स्पेसिफिक रोटेशन यस इज इक्वल टू थिटा डिवायडेड बाय यल इन टू सी वॉट इज दस यस इज द स्पेसिफिक रोटेशन वॉट इज द थिटा रोटेशन किती अँगल मध्ये रोटेशन तो आपल्याला थिटा घ्यावा लागेल येस अँगल अँगल बिटवीन द ऍक्सिस ऑफ पोलरायझर अँड द ऍक्सिस ऑफ द अनलायझर ह्या दोन्हीच्या मधला अँगल सेकंड 
What is the L? L is the length of that glass tube. Kunti glass tube, kitcha glass tube cha atmade, tum ekter quartz crystal asil kiwa cane sugar solution asil. What is the C? C is the concentration of the solution. C is the concentration of the solution. Again, yeah, yes. So, again, S is equal to 10 into theta divided by L into C. What is the 10 into theta? Decimal yes. 10 into theta divided by L into C. What is the 10 into theta divided by L into C? What is the 10 into theta divided by L into C? What is the 10 into theta divided by L into C? What is the 10 into theta divided by L into C? Specific rotation, yes, is equal to theta divided by L into C. Theta divided by L into C. Or other, yes, is equal to 10 into theta divided by L into C. This is the specific rotation. In that specific rotation, yes, it stands for specific rotation. Theta, the angle, kiki angle mother rotations and I to angle. L, L is the length of the glass tube. And C, C is the concentration of the solution. Clear? Okay. See here, the last point of this chapter is the Lorentz half shared polarimeter. Okay. The Lorentz half shared polarimeter through upon Kai observe Kurushokto, Ki Zerka Ekata upon plane polarized lights up plane, can a sugar solution mudun pass kela, Kuma, Ekata quartz crystal mudun pass kela, the tap plane's Kahi angle mother rotation wheel, the kitty angle mother rotation zanalahe. Teji upon observe Koto, the Konte experiment through Koto, Lawrence half shade polarimeter. Lawrence half shade polarimeter is basically the one experiment. Using that experiment, we can find the specific rotation. Yes. Okay. Basically, uh, in that Lawrence half shade polarimeter, we can use the uh, experimental setup. That experimental setup is known as the Shachuri meter. Shachuri meter. Hatumala in Sikula, which another to me, Lawrence Hapshed, polarimeter, Saki, Konta experimental setup use Katatun Katana, Saturi meter. Okay, ticket. Okay, uh, see the figure or the that, uh, experimental setup. In the experimental setup, uh, first, what we observe here with the Kavzuru? O oh, oh is the source of light. Source of light. In the experimental setup, in the Lawrence Hapshed experimental setup, there is the O is the source of light after that there is the l l stands for lens lens l, l is the lens why here we use the lens lens capacity upon is the use upon light collect karto ani titun eka direction la propagate karto barobar hai na baka ata jar hi jar re aste ashi pud kute tari gele aste ya experiment kalakde gele aste ve kai nahi we collect the rays and the propagate in the single direction. Okay. Second, we have two Nicole prisms. We have two Nicole, Nicole prisms. Prism. Okay. Yes, N1 and second one is the N2. And we call N1 is the polarizer and N2 is the analyzer. N1 Nicole prism ahe to as a polarizer monon work kartoi yan two Nicole prism ahe to as a analyzer monon use kartoi. Me tu mala kadi sangit no to ka okay polarizer ha analyzer monon so the use kartas to work as a analyzer. Same as it na the doni. Yes. So here we can use the two Nicole prisms yan one and yan two. So yan one act as a polarizer and yan two act as a analyzer clear clear okay at the initially before the n1 that is before the polarizer light is light is unpolarized light yes or no yes. n1 chap adi tumala light hi polarized the light between unpolarized the light unpolarized the light okay when the light transmitted through the n1 that is polarizer then the transmitted light is the polarized light. He light to chikashas narai, polarized light as narai. Yes. Second, after the polarizer, there is the HSP. What is that HSP? H stands for half. S is the half shared 
प्लेट नॉट अ पोलरिमीटर हाफ शेड प्लेट का हाफ शेड प्लेट आता हे हाफ शेड प्लेट कशी आहे बघा येस हे अशी एक प्लेट आहे आणि या प्लेटचा हाफ पार्ट हा कॉट्स चा आहे कशाचा आहे कॉट्स क्रिस्टलचा आहे आणि जो दुसरा हाफ पार्ट आहे तो कशाचा असणार आहे तुमच्या ग्लासचा दुसरा जो हाफ पार्ट आहे तो कशाचा आहे ग्लासचा तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये विचारलं जात हाफ शेड प्लेट इज मेड अप ऑफ मेड बाय कशाने आपण तयार करतो की कॉट्स अँड द ग्लास कॉट्स आणि ग्लास पासून ही हाफ शेड प्लेट आपण तयार करत असतो येस क्लिअर ठीक आहे आता हे हाफ शेड प्लेट चा आपण कशासाठी युज करतोय ओके सी एफ आय विल शो टेरिटली वेअर व्हाय वी युज द हाफ शेड प्लेट इथे काही तुम्हाला सर्कल दिसते का बघा बरे त्याच्यामध्ये हाफ पार्ट हा लायनिंग मध्ये दिसतोय तो कशाचा आहे कॉट्स चा आहे आणि हा पार्ट हा कसा दिसतो तुम्हाला ग्लासचा फॉर दिस ऑब्झर्वेशन फॉर दिस क्लीन अँड सेपरेट ऑब्झर्वेशन ऑफ कॉर्ड्स अँड द ग्लास वी कॅन युज द हाफ शेड प्लेट आता बघा प्लेट आहे तिचा हा पार्ट हा कॉर्ड्स असा आहे हा पार्ट हा ग्लासचा आहे या ऑब्झर्वेशन मध्ये सुद्धा तुम्हाला हा पार्ट हा कॉर्ड्स आणि हा पार्ट हा ग्लासचा ऑब्झर्व होते का येस ऑर नो येस ओके ओके सी आर आफ्टर द हाफ शेड प्लेट देर इज द वन ग्लास ट्यूब इथे काय आहे तुमचे ग्लास ट्यूब आहे आणि दॅट ग्लास ट्यूब इज फिल्ड बाय द शुगर केन सोल्युशन किंवा केन शुगर सोल्युशन या ही जी ग्लास ट्यूब आहे ती इनिशियली कशी असणार आहे एम टी असणार याच्यामध्ये आज काय असणार आहे का नाही पण याच्यामध्ये आपण एक क्वार्स क्रिस्टल टाकू शकतो किंवा केन शुगर सोल्युशन टाकू शकतो किंवा वॉटर वगैरे काही ऍड करू शकतो आपण म्हणजे ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह मटेरियल ऍड करू शकतो किंवा ऑप्टिकल इन ऍक्टिव्ह मटेरियल ऍड करू शकतो बरोबर आहे ठीक आहे ओके आता ही काय एक ग्लास ट्यूब आहे या ग्लास ट्यूबच्या आतमध्ये आपण एक सोल्युशन ऍड करतोय मग ते सोल्युशन असेल ते मे बी ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह मटेरियल असेल किंवा ऑप्टिकली इन ऍक्टिव्ह मटेरियल असेल बरोबर आहे आफ्टर दॅट देर इज द यन टू दॅट इज द सेकंड निकोल प्रिझम and that second nicol prism is act as the analyzer to so second nicol prism ahe to kay man kaam karte the the analyzer man after that nicol prism to there is the one yes yes stands for the scale it kay hai tumche scale ahe baka bari the scale kute tumhala disat hote ka it ahe ka scale baka degree scale ahe baka ita 90 degree 180 degree ashe ek it kay hai tumhala scale asel yes at the end there is the t t for the telescope using the telescope we can observe the observations on the scale ya scale var che observations aplyala observe karnyasathi apan ya telescope cha kay karto help ghetto kay chare ka tumhala parit so this is the experimental setup of the lorentz half shell polarimeter okay ata mala sanga when we add water or in that glass tube या ग्लास ट्यूबच्या आतमध्ये जर का आपण वॉटर ऍड केलं किंवा फिल केलं तर तुमचा प्लेन आहे तो रोटेट होईल का काही अँगल मध्ये नाही रोटेट होणार नाही का रोटेट होणार आहे न्यूट्रलचा विषय नाही का रोटेट होणार नाही तर जे वॉटर आहे ते ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह मटेरियल आहे वॉटर आहे ते कसं आहे ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह मटेरियल आहे ओके सी आर बिफोर आता इथे इथे तुम्हाला काही फिगर ओके ऑनलाईन वाले तुम्हाला स्क्रीन व्हिजिबल आहे ना क्लिअरली येस आता बघा मी काय सांगतो बघा आपण पहिल्यांदा काय सांगत होतो अनालायझर आणि पोलरायझर नोटिफिकेशन अनालायझर आणि पोलरायझर हे इनिशियली एकमेकांना पॅरल असतात का पॅरल नसतात अनालायझर आणि पोलरायझर यांचे ऍक्सेस एकमेकांना पॅरल असतात का पहिल्यांदा येस पॅरल असतात म्हणजे आपण कन्सिडर करूयात की या दोन्हींचे ऍक्सेस असे काहीतरी आहेत इथं ए बी क्लिअर दोन्ही कशात एकमेकांना पहिल्यांदा पॅरल आहे आता बघा डिस्कशन करून मी काय करतो त्या ग्लास ट्यूबच्या आतमध्ये लिक्विड सोल्युशन म्हणजे सोल्युशन म्हणून वॉटर ऍड करतो तर प्लेन मध्ये काही रोटेशन होईल का नाही प्लेन मध्ये रोटेशन होणार का नाही प्लेन मध्ये जर रोटेशन नाही झालं तर आपल्याला तो अनालायझर आहे तो अनालायझर काही रोटेट करावा लागेल का नाही म्हणजे अनालायझर आणि पोलरायझरचे ऍक्सेस पॅरल ऍज इट इज राहतील का दोन्ही एकमेकांना येस 
हे दोन्ही एकमेकांना पॅरल ऍज इट इज ऑब्झर्व्ह होते मग स्केल वरती आपल्याला काही अँगल थेटामध्ये काही चेंज भेटेल का नाही बरोबर आहे नाही ओके दिस इज द फर्स्ट केस वेन वी ऍड वॉटर इन टू द ग्लास ट्यूब ऍज अ ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स then basically water is a optically inactive substance so there is the no rotation that of the plane but in the second case dusri case ashe ahe ki jar ka apan tya glass tube madhe where is that glass tube okay ya yeah, glass tube madhe jar ka mi cane sugar solution add kele tar baka kay hote initially when the plane of polarized light incident ऑन दॅट ग्लास ट्यूब या ग्लास ट्यूब वरती जेव्हा प्लेन इन्सिडेंट होतोय तो वर्टिकली आहे का बघा हो इथं आहे का इथं आहे जसं तो या ग्लास ट्यूब मधून पास होतोय तसं त्याच्यामध्ये काही रोटेशन होत आहे का आहेत बघा इथं अँगल म्हणजे अॅरो दाखवलेत बघा रोटेशन होत म्हणजे इनपुटला कसं आहे व्हर्टिकल आहे एक्झॅक्टली आउटपुटला व्हर्टिकल भेटतोय का आपल्याला इथं नाही काही अँगल मध्ये काय होतो तो रोटेट होतोय मग किती अँगल मध्ये रोटेशन झालेलं आहे हे ऑब्झर्व करण्यासाठी आपल्याला अनालायझरला काही अँगल मध्ये रोटेट करावं लागेल येस अनालायझरला जर रोटेट केलं बघा आता मी पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगतो येस 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 गुड बघा आता तुम्हाला काही ऑब्झर्व होतेत का पेन माझ्याकडे दोन आहेत बघा ऑनलाईन ऑब्झर्व होते बघा आता पहिल्यांदा हे दोन्ही एकमेकांना कसे आहेत पॅरल आहेत एकच दिसतील का बघा बघ एका लाईन मध्ये आहेत का ते येस सर येस आता बघा मी काय घेतो इकडे बघा एक दोन्ही एकमेकांना कशा आहेत पॅरल आहेत वॉटर घेतो वॉटर मधून प्लेन आला असा आला तर प्लेन मध्ये काय रोटेशन होते का नाही होत म्हणजे अनालायझरचा ऍक्सिस काय चेंज करायची गरज आहे का नाही ठीक आहे सेकंड मी काय घेतलं केन शुगर सोल्युशन घेतलं मग पोलरायझर मधून लाईट आली प्लेन आला केन शुगर मधून काही अँगल मध्ये रोटेट झाला जर का काही अँगल मध्ये रोटेट झाला तर तो अनालायझर मधून बाहेर पडेल का त्यावेळेस अनालायझर मधून बाहेर पडेल का नाही नाही कारण दोन्ही एकमेकांना पॅरल आहेत ना पण मध्ये आल्यानंतर ना तो प्लेन रोटेट झाला तर तो अनालायझरला पॅरल असेल का तो प्लेन येस येस ओके आय विल एक्सप्लेन वन साईड ओके ओके इकडे बघा रे दादा नो इकडे बघा हा आपला पोलरायझर आहे आणि इथं आपला अनालायझर आहे बरोबर आहे दिसते का येस सर येस आता बघा याच्यामधून एक वेव आली अशी काहीतरी वेव आली एक प्लेन आला असा तरी ह्या पोलरायझर मधून पास झाला इनिशियली ह्या अनालायझर मधून पास झाला झाला का येस येस कधी पास होणार या अनालायझर मधून जेव्हा हा पोलरायझर आणि अनालायझर एकमेकांना पॅरल असतील तेव्हा सेकंड केस आपल्याकडे काय आहे की इन बिटवीन द पोलरायझर अँड अनालायझर ह्या पोलरायझर आणि अनालायझरच्या मध्ये काय आपल्या इथं एक ग्लास ट्यूब आहे आणि या ग्लास ट्यूबच्या आतमध्ये काय केन शुगर सोल्युशन आहे आता बघा तुमचा एक प्लेन आला इथून आला प्लेन असं काहीतरी प्लेन आला पोलरायझर मधून पास झाला इथं त्याचं काय चेंज झालं रोटेशन झालं असं काहीतरी रोटेशन वेगळ्या रोटेशन मध्ये आला तर तो अनालायझर ला ते रोटेशन पॅरल आहे का तो प्लेन पॅरल आहे का त्यावेळेस no. नाही म्हणजे तो अनालायझर मधून बाहेर पडेल का no. नाही अनालायझर मधून ट्रान्समिट होणार का तो no. नाही मग मला काय करायचंय त्या अनालायझर मधून त्याला ट्रान्समिट करायचंय मग काय करावं लागेल त्याच्यासाठी रोटेशन अनालायझरच मला रोटेशन करावं लागेल हे सोडलो अनालायझरच काय करावं लागेल मला रोटेशन करावं लागेल किती अँगल मध्ये रोटेशन करावं लागेल त्या प्लेनला पॅरल करावं लागेल तो अनालायझर बरोबर आहे का म्हणजे मला अनालायझरचं असं काहीतरी रोटेशन करावं लागेल तर याच्यामधून प्लेन तुमचा काय झाला पास झाला मग आता जर का त्या अँगल चेक केला इनिशियली अनालायझर आणि पोलरायझरच्या मधला अँगल किती होता झिरो होता पण मी अनालायझर पुन्हा काहीतरी रोटेट केला म्हणजे इथं काही अँगल तयार झाला का बघा बरं इथं अँगल झाला का तयार हा किती अँगल आहे तो या स्केल वरती आपण चेक करतो किती अँगल न आपण अनालायझर काय केला रोटेट केला ते कुठं ऑब्झर्व करतोय या स्केल वरती कशाच्या थ्रू या टेलिस्कोपच्या थ्रू कन्सेप्ट इज क्लिअर क्लिअर ओके आय विल शो येस आय विल शो 
मी जेव्हा वॉटर घेतो तुमचे याच्यामधला अँगल काही सुद्धा चेंज होणार मी केन शुगर सोल्युशन घेतलं रोटेशन झालं मग तुमचं राईट हँडेड रोटेशन असेल किंवा लेफ्ट हँडेड रोटेशन असेल समजा तुमचं राईट हँडेड रोटेशन झालं आणि तुमचा ऍक्सिस कशाचा अनालायझरचा ऍक्सिस इथं कुठेतरी आला इनिशियली तो कुठं होता इथं होता मग एवढ्या अँगल मध्ये रोटेशन झालं का इथं येस दिस इज द स्पेसिफिक रोटेशन लेफ्ट हँडेड ला झाला इथं कुठंतरी तुमचा अनालायझरचा ऍक्सिस आला इथं तुमचं काहीतरी एवढ्या अँगल मध्ये काय झालं रोटेशन झालं थिटा झालं ओके येस सर ओके सी रीड बी केअरफुली कन्स्ट्रक्शन पार्ट ऑफ लॉरेन्स हाफशेट कॉलेज रीड द कन्स्ट्रक्शन पार्ट Over? Okay. Yes. So again, here there are observations on that Lorentz subset polarimeter. <coughs> you don't go deep. It's uh, only just a deep mode. yes what is the third point the vibrations of the beam emerging uh, from the glass plate will be along op and vibrations of the beam emerging uh, from the quartz plate will be along oq okay please it op and oq kay baga quartz kadi ahe oq la mantu hai and op kay hai tumcha glass ahe okay see this figure ओपी आणि क्यू दिली की तुम्ही ग्लास मध्ये रोटेट होत आहे म्हणजे काय होत आहे ओ पी आणि कॉर्स मध्ये होत म्हणजे काय ओ क्यू ओ क्यू येस तेच दिले नाही तिथं नाही दिले त्याच्यामध्ये एवढी जास्त नाही जस्ट यु कॅन रीड दिस इक्वेशन एस इज इक्वल टू थीटा डिवायडेड बाय एल इन टू सी अँड एस इज इक्वल टू टेन थीटा डिवायडेड बाय एल सी हे आपल्याला रोटेशन भेटण्यासाठी ऑब्झर्व करण्यासाठी आपण हा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करतोय लॉरेन्स हॉपशेड पॉलिमीटर या इथं वन नाही रे इथं यल आहे प्लीज करेक्टेड वन नाही इथं यल 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 इज द लेंथ ऑफ दॅट ग्लास ट्यूब इन दॅट ग्लास ट्यूब देर इज द केन शुगर सोल्युशन
okay so i think engineering physics the syllabus is over okay so uh, tell me the first answer what is the first answer the substance that rotate the plane of a polarization are said to be optically active optically active yes good the polarization of light conclusively proves that no discussion polarization of light conclusively proves that light waves are transverse light waves are longitudinal loud light waves are transverse as well as longitudinal none of these काय आहे हो करेक्ट आन्सर याच यस लाईट वेव ही लॉन्जिट्यूडल असते का ट्रान्सवर्स असते याच्यातून काय प्रूफ होते एकच कोणतं प्रूफ होते ट्रान्सवर्स करेक्ट आपण काय होत बघतोय या स्ट्रेट लाईनचा काही विषय घेत नाहीये लॉन्जिट्युडनचा काही विषय घेत नाही आपण कशाचा घेतोय ट्रान्सवर्सचा घेतोय सो लाईट वेव्ह आर ट्रान्सवर्स क्लिअर ओके इन लॉरेन्स हाफ शेड पोलरिमीटर द हाफ पार्ट ऑफ लॉरेन्स प्लेट इज ऑफ डॅश डॅश अँड हाफ पार्ट रिलेशन सी वॉट इज द रिलेशन एन ई ग्रेटर दॅन द एन ओ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ई रे ग्रेटर दॅन द रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे यस यस कोणता हे करेक्ट मग याच्यात ई रे ग्रेटर दॅन द ओ रे मीन्स बी okay an optical instrument used for finding the optical rotation of certain solutions yes saturimeter yeah ah what is the relation option b option b yes yes refractive index of o ray greater than the refractive index of e ray yes so uh, today i will uh, provide the links of jar ka konte chapter cha notes provide karaycha rahile asel to tyacha links me teaching diary madhe upload kartoy second uh, i think ek ka don lecture che video upload karaycha rahile te sudha immediately upload karto please you can visit uh, to teaching diary and uh, you can collect the notes and the uh, ppts okay so here i declare that the syllabus of engineering physics is over okay uh, one uh, second uh, request is that so if you have any question any doubt any time then please uh, put a message on uh, uh, whatsapp or any text message to me so i will uh, reply that okay sarvana number my the नाइन नाइन सेवन जीरो सेवन जीरो फोर जीरो थ्री फाइव नव्याण सत्तर सत्तर चाळीस पस्तीस या नंबरवरती तुम्ही व्हॉट्सअप करा किंवा टेक्स्ट मेसेज करा मी तुम्हाला त्याचं रिप्लाय देईल जर तुमचा क्वेश्चन डीप असेल तर तुम्ही कॉल करा वी विल डिस्कस ऑन दॅट येस ओके